హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ కాలాస్తి యూత్ ట్రైనర్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ భారతదేశం యొక్క దశ దిశను మార్చే భావి భారత పౌరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు ఐ క్యాన్ త్రూ నైన్ క్వాలిటీస్ అనేటటువంటి టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ జీవితంలో అందరం మనమే ఈ జీవితానికి అర్థం పరమార్థం ఏర్పడాలంటే కావాల్సింది లక్ష్యం అటువంటి లక్ష్యాలని అటువంటి విలువల్ని మనం పొందాలి అని అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇటువంటి క్లాసెస్ అనేది మనం వినక తప్పదు ఎందుకనంటే జీవితంలో ఏది సాధించాలనన్నా మనిషి మాత్రమే చేయగలరు మరి అటువంటి మనుషులు కొంతమంది సక్సెస్ జోన్లో ఉంటారు కొంతమంది సక్సెస్ జోన్ కాకుండా ఉంటారు కొంతమంది కారణాలు చెబుతూ పరిస్థితులు తప్పించుకుంటూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి గల కారణం మనలో ఉండేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలని మనం మర్చిపోతున్నాం దానిని ఈరోజు నేను బయటికి తీయటానికైతే ప్రయత్నం చేస్తాను నేనైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షూర్గా చెప్పగలను ఈ క్లాస్ కానీ మీరు వింటే మీకున్నటువంటి అపోహలన్నిటినీ తొలగించడానికైతే నేను ప్రయత్నం చేస్తాను నా వల్ల కాదు నాకు చేత కాదు అన్నటువంటి వారికి కూడా ఎస్ ఐ క్యాన్ అని చెప్పేసి నిరూపించగలను అని నేను ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఉదాహరణలు అదేవిధంగా మీరు చేసేటటువంటి తప్పులు అదేవిధంగా మీరు చేస్తున్నటువంటి ఒప్పులు ఈ రెండింటిని బేరీజ్ వేసుకొని అద్భుతమైనటువంటి సెమినార్కి వెల్కమ్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఐ క్యాన్ ప్రోగ్రామ్ ఐ క్యాన్ అంటే ఐ నేను క్యాన్ అంటే చేయగలను త్రూ నైన్ క్వాలిటీస్ తొమ్మిది లక్షణాలు కానీ మనకి అని అనుకుంటే యూ థింక్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ వండర్స్ ఫ్రెండ్స్ మరి అవి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేటటువంటి విషయాన్ని అయితే తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం ఎలా చేస్తున్నాం మన యొక్క దేశ పరిస్థితుల్లో మనం ఏ విధంగా ఉన్నాం ఏ విధంగా ఉంటే మన యొక్క గోలును మనం సెట్ చేసుకోగలుగుతాం ఆ గోలుకు తగినటువంటి ఆ దారులను ఏర్పాటు ఎలా చేసుకోవాలి అనేటటువంటిది మన ఈ యొక్క విర్చువల్ క్లాసెస్ ద్వారా తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు మనం ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు క్లియర్ గా గమనించండి మార్నింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ సన్ రైజ్ బట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ మిరాకిల్ ఆఫ్ ది గాడ్ దట్ డిఫెక్ట్స్ డార్క్నెస్ స్ప్రెడ్ లైట్ దిస్ ఈజ్ మేబి ఏ బ్యూటిఫుల్ డే ఫర్ యూ ఎందుకనంటే అన్ని తెలుసు మనకి కానీ ఎప్పుడు ఎలా వాడుకోవాలో తెలియదు ఆ యొక్క తెలియజేసేటటువంటి విధానానికి స్వాగతం పలుకుతున్నాను ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే ముందు మనం మారాలి ఎస్ ఐ కెన్ అనుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ దే కెన్ ప్రపంచ దేశాలలో అత్యధికమైనటువంటి జనాభా కలిగినటువంటి దేశం చైనా అదే విధంగా ప్రపంచంలోనే రెండవ జనాభా కలిగినటువంటి దేశం భారతదేశం కామన్ హెల్త్ సచివాలయం నిర్మించినటువంటి తాజా విశ్లేషణ ప్రకారం అయితే ఇక్కడ ప్రపంచ యువజనాభివృద్ధిలో భారతదేశం నూట ముప్పై మూడో స్థానంలో ఉంది ఫ్రెండ్స్ గమనించండి సో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా రెండో దేశం అయితే యువజనాభివృద్ధిలో మనం నూట ముప్పై మూడో స్థానంలో ఎందుకున్నాం అంతేకాకుండా ప్రపంచ దేశాలన్నిటికంటే భారతదేశంలో పదిహేను నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వారు సుమారు ముప్పై నాలుగు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఈ ముప్పై నాలుగు కోట్లు దాదాపుగా అమెరికా దేశ జనాభా అంతా సమానం అనమాట మరి అది అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఉన్నది మనం అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న దేశంగానే ఉంటున్నాం దానికి గల కారణం ఏంటి ప్రపంచంలో అత్యధిక యువజనాభివృద్ధి కలిగినటువంటి దేశాలను కానీ మనం గమనించినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ క్రోర్స్ లో ఉంటుంది సో దీంట్లో యువజనులు ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల్లో నెంబర్ వన్ జర్మనీ కేవలం ఎనిమిది కోట్ల మంది ఉండేటటువంటి జర్మనీ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది అదేవిధంగా డెన్మార్క్ యాభై లక్షల మంది ఉన్నారు రెండో స్థానంలో ఉంది తర్వాత మూడో స్థానంలో ఆస్ట్రేలియా నాలుగో స్థానంలో స్విట్జర్లాండ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఐదులో ఉన్నది మరి భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు పరిపాలన చేశారు సో ఆల్రెడీ అది అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశం అదే మనకి నీరెస్ట్ దేశాలైనటువంటి శ్రీలంక కూడా 
థర్టీ వన్ ప్లేస్ లో ఉంది మరి భూటాన్ వచ్చేపాటికి అరవై తొమ్మిదిలో ఉన్నాం మరి నేపాల్ కూడా పక్కనే అనుకుని ఉంది డెబ్బై ఏడు యువజన అభివృద్ధి ర్యాంకింగ్ లో ఉన్నది మరి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి దేశం చైనా నూట పద్దెనిమిదో స్థానంలో ఉన్నది మరి ప్రపంచంలోనే అందరికంటే ఎక్కువ యువత కలిగినటువంటి దేశం భారతదేశం మాత్రం నూట ముప్పై మూడో స్థానంలో ఉంది అనంటే మనం ఎంత కష్టపడాలో మనం ఏ ర్యాంకులో ఉన్నారో ఆలోచించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ యువత తలుసుకుంటే ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చగలిగేటటువంటి శక్తి ఒక యువతకు మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి ఆ యువత అందరూ కూడా చక్కగా నైపుణ్యాలు సంపాదించుకున్నట్లయితే మన దేశం నూట ముప్పై మూడు కాస్త నెంబర్ వన్ అవటానికి మీ వంతు పాత్ర మీరు పోషించాలి దీంట్లో ముందుగా మనలో ఉండేటటువంటి బలహీనతలు ఏంటి మరి ఆ బలహీనతను ఏ విధంగా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తే మనం ఈ దేశానికి మనం ఏమి ఉపయోగపడతాం అనేటటువంటి అంశాన్ని అయితే ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఎందుకని ఎలా ఉంటున్నామంటే సెల్ఫ్ థింకింగ్ మన గురించి మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాం ఎస్ ఐ కెన్ అని అనుకుంటే నీ యొక్క మెదడు నీ సిగ్నల్స్ అనేది ఇస్తుంది కానీ మనమేం అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ నేను చేయలేను నెంబర్ టూ నా వల్ల కాదు నేనేమి చేయలేను ఇంకొక ఆప్షను ఏది చెప్పినా కానీ ఇది చాలా కష్టం అసలు పని చేస్తేనే కదా అది కష్టమా కాదా అనేది తెలిసేది నాకు ఈ మధ్య ఏమీ గుర్తున్నట్లేదు ఇది టోటల్లీ ఎస్కేప్ ఇస్ ఎందుకనంటే గుర్తుంచుకుంటే పని చేయాలి కాబట్టి నాకు లెక్కలంటే బోరు బోరు తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యం యువతకి పరీక్షలు అంటే భయం వేస్తుంది కారణం ఏంటంటే రకరకాలైనటువంటి కారణాలు మాకు సిలబస్ అవ్వలేదని పుస్తకాలలో లేవని సిలబస్లో ఇవ్వలేదని రకరకాల కారణాలు కారణాలు ఏదైనప్పటికీ కార్యం చేయవలసింది మీరే ఈ కార్యానికి నువ్వు ఫలితం పొందాల్సిందే నువ్వు కాని మారితే ఈ ప్రపంచం దాని అంతటా అదే మారుతుంది ఈ రెండు కానీ మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అద్భుతాలు చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు గమనించండి మన సెల్ఫ్ థింకింగ్ ఏ విధంగా ఉందంటే ఊచ్ లైన్ ఈజ్ లాంగర్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నది చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఏ లైన్ పెద్దదా బి లైన్ పెద్దదా అని చెప్పేసి ఆలోచించండి మరి బి పెద్దదా ఏ పెద్దదా అంటే అక్కడ బ్రహ్మ రహస్యం అయితే ఏమి లేదు ఏ మాత్రమే పెద్దది అందరూ కూడా ఏ అని చెప్పుకున్న అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకంటే నీ జీవితంలో నువ్వు చూసేదే నీకు కనపడుతూ ఉంటుంది తప్ప దీంట్లో వేరే మతలబులు అయితే ఏమి ఉండవు అక్కడ నీకు కనపడేదే కింగ్ సో ఏ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ కానీ డిఫరెంట్ గా ఇచ్చి ఉంటారు ఎందుకని అడుగుతారు అని అంటారు సో బి అనేది తప్పు ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం జీవితం బాణం లాంటిది లాగితేనే ముందుకు దూసుకుపోతుంది ఫ్రెండ్స్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ జీవితం ఒక యుద్ధం ఏది తనంతట తాను నీ దరికి రాదు శోధించి సాధించాల్సింది కుదిరితే పరిగెత్తు లేకపోతే నడు అది చేత కాకపోతే పాగుతుపో అంతేగాని ఒకే చోట అలా కదలకుండా ఉండిపోవు ఉద్యోగం రాలేదని వ్యాపారం దెబ్బతిందని స్నేహితుడు ఒకడు మోసం చేశాడని అలాగే ఉండిపోతే ఎలా దేహానికి తప్ప దాహానికి పనికిరాని ఆ సముద్రపు కెరటాలే ఎగిసి ఎగిసి పడుతుంటే తలచుకుంటే నీ తలరాతను ఇంతే అన్న వాళ్ళు కూడా నీ ముందు తలదించుకునేలా చేయగల సత్తా నీది అలాంటిది ఇప్పుడు వచ్చి నా కాస్త కష్టానికి తలంచొస్తే ఎలా సృష్టిలో చల్లం ఉన్నది ఏది ఆరిగిపోదు పారే నది ఇవి చేయగాలి ఊగే చెట్టు ఊరిదించే సూర్యుడు అనుకున్నది సాధించాలని నీలో కసి కసిగా ప్రవహిస్తుంది ఆ నెత్తురుతో సహా లే బయలుదేరు పడ్డ చోట నుండే పరుగు మొదలెట్టు నీవు పడుకునే పరుపు నిన్ను చీదిరించుకోకముందే బద్దకాన్ని వదిలే నీ అద్దం నిన్ను ప్రశ్నించక ముందే సమాధానం వెతుక్కో నీ నీడ నిన్ను వదిలి వెళ్ళక ముందే వెలుగులోనికి వచ్చే మళ్ళీ చెబుతున్న కన్నీరు కారిస్తే కాదు ఇది చెమట చుక్కని చిందిస్తేనే చరిత్ర రాయగలవని తెలుసుకో చదివితే ఈ పదాలు మాత్రమే ఆచరిస్తే అస్త్రాలు ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ జీవితంలో అన్ని మనవే అన్ని నీకు వడ్డించి విస్తరి కాదు కదా అన్ని మనమే వండుకోవాలి మనమే సంపాదించుకోవాలి మనమే తినాలి ఫ్రెండ్స్ అదే జీవితం మరి ఈ జీవితాన్ని ఎలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా చూడండి అబ్దుల్ కలాం గారు పేపర్లు వేసుకుంటూ తినటానికి తిండి లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళమ్మ ఒక ముద్ద తింటే నా పిల్లవాడి కడుపు నిండదని చెప్పేసి ఆమె పస్తు నుండి పెట్టి పెంచినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారు భారతదేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యారు ఫ్రెండ్స్ 
చాయ్ వాలా టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు అదేవిధంగా చిత్తు కాగితాలు వేరుకుంటూ వెస్టిండీస్లో అద్భుతమైనటువంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి క్రికెటర్గా ఎదిగినటువంటి క్రిస్ గేల్ మీకు అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే బిల్ గేట్స్ చదువు రాదు నేను చదవలేను నా వల్ల కాదు అనేటటువంటి వ్యక్తి మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీకి ఓనర్ అయిపోయారు మరి మార్క్ జూకర్బర్గ్ ఇతను ఏం చేశాడంటే తన స్నేహితురాలు నీ వల్ల కాదు నీకు చేత కాదు నువ్వేమి సంపాదించలేవు నేను నీ ఎంట ఉండను అని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో ఆమె కామెంట్ చేస్తే ఎస్ నా వల్ల ఎందుకు కాదు అని చెప్పేసి ఆ సోషల్ మీడియాకి నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో మన ఫేస్బుక్ని క్రియేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మార్క్ జోకర్ బార్ అంతేకాకుండా అమితాబ్ బచ్చన్ నీ హైట్ ఏంటి నీ వెయిట్ ఏంటి నీ వాయిస్ ఏంటి నీ స్టైల్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఎగతాళి చేసినటువంటి వ్యక్తులు కాస్త ప్రపంచమే గర్వించదగినటువంటి హీరో అయినటువంటి వ్యక్తి మన అమితాబ్ బచ్చన్ ఎన్నో అడ్డంకులు ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకి నిలబడినటువంటి వ్యక్తి అమితాబ్ బచ్చన్ ఫ్రెండ్స్ కండక్టర్ ఉద్యోగం చేస్తూ సినిమాల్లోనే స్టైలిష్ అండ్ సూపర్ స్టార్ గా ఎదిగినటువంటి రజనీకాంత్ మన అందరికి తెలిసినటువంటి విషయమే మరి ఇంతమంది ఇన్ని కష్టాలు పడుతూ సాధించారు మరి మనం సాధించలేమా ఎస్ ఐ కెన్ అనలేమా డెఫినెట్లు గా యూ కెన్ దే కెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ ప్రపంచం అంతా మార్చేటటువంటి శక్తి ఒక యువతకు మాత్రమే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అటువంటి యువత మన భారతదేశంలో ఉన్నారు అని చెప్పుకోవడానికి మనం ఎంతో గర్విస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటూ తను మారితే ఆటోమేటిక్ ఈ దేశం మరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మారాల్సింది ముందు నువ్వు నువ్వు మారితే ఆటోమేటిక్ గా దేశం మారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి పెద్ద పెద్ద మహానుభావుల యొక్క అనుభవాలను ఆ యొక్క తీరు తెనులను మనం తెలుసుకొని ముందుకు నడవటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మరి ఇంత కసి ఉండాల్సినటువంటి మనం విద్యలోనే ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా అవుతారు అని చెప్పేసి చాలా మంది మనకి పెద్దవాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు కానీ మనం గమనించినట్లే హౌ ఆర్ యూ అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకోండి మనలో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కాస్త దిగిపోతాయి ఎలా ఉన్నారు అని అంటే ఫైన్ పర్వాలేదు సో ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్ థింగ్ ఎలా ఉన్నావు చల్తా హై ఏదో జరిగిపోతా ఉంది అంతా పైవాడిదయా నువ్వేం చేయకుండా దేవుడేం చేయగలడు దేవుడు నీకు తోడుంటాడు నీకు పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు బట్ నువ్వు మాత్రం కదలవు నాట్ గుడ్ నాట్ బ్యాడ్ ఏదో జరిగిపోతూ ఉంది ఇంతవరకు బాగున్నాను తర్వాత ఏంటో నీకు తెలియదు బాగున్నారంటే ఏం చెప్పను నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం జాతకం బాగాలి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినా మనలో కొంత నెగిటివ్ థింకింగ్ ఈ నెగిటివ్ థింకింగ్ మనకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఆ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ మాత్రమే వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ సయాం అన్నట్లు అంటేనే అద్భుతాలు చేయగలుగుతాం మరి ఇక్కడ గమనించండి చాలా మంది సెల్ ఫోన్స్ మన చేతిలో ఉన్నాయి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రపంచంలో రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఒక కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ అయితే మనకి ఇవ్వటం జరిగింది అదేమిటంటే బాయ్ టు బాయ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెకండ్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు బాయ్ టు మామ్ నలభై ఐదు సెకండ్లు అమ్మ నేను మా ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్ళేసి వస్తాను సో నేను వచ్చిన తర్వాత నీతో మాట్లాడతాను ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్స్ అదేదో మీ నాన్నకి చెప్పి చేయరా అని చెప్పారనుకోండి బాయ్ టు డాడీ నాన్న నాన్న నేను ఐఆమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పనిలో ఉన్నాను నేను మీకు వచ్చిన తర్వాత ఏదో విషయం చెప్తాను మరి బాయ్ టు గర్ల్ అయితే ఒక గంట పదమూడు నిమిషాల యాభై తొమ్మిది సెకండ్లు మాట్లాడుతున్నారు ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే ఏం చేస్తున్నారు తిన్నావా ఏం కూర గ్యాప్ ఇంకేంటి 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 ఎంత టైం అయిపోయింది ఒక గంట పదమూడు నిమిషాల యాభై తొమ్మిది సెకండ్స్ మరి ఇది జీవితానికి పెడితే ఏమవుతుందో గమనించండి అదే గర్ల్ టు గర్ల్ అయితే రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల ఇరవై సెకండ్లు ఎందుకంటే ఏమ గురించి చెప్పాలి ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి రెండు కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల ఇరవై సెకండ్ మరి హస్బెండ్ టు వైఫ్ అయితే జస్ట్ త్రీ సెకండ్స్ ఐఎమ్ వెరీ బిజీ నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను పెట్టి అంతే అయిపోయింది అదే మామ్ టు మ్యారీడ్ డా డాటర్ అమ్మాయి పెళ్ళైనటువంటి అమ్మాయి అమ్మతో నాలుగు గంటల ఐదు నిమిషాల పదిహేను సెకండ్లు మాట్లాడుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారో గమనించండి తన జీవితాన్ని తన సంసారాన్ని తను నడుపుకోవాల్సింది పోయి 
రోజులో నాలుగు గంటల ఐదు నిమిషాల పదిహేను సెకండ్లు ఈ యొక్క అమ్మాయితో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటారంటే మీ ఆవిడ బిడ్డ ఏమంటుంది మీ అత్తగారు ఏమంటుంది మీ ఆయన ఏమంటున్నాడు వాళ్ళ సంగతి చెప్పు నన్ను ఏమన్నా వచ్చి మాట్లాడమంటావా ఫస్ట్ నీ జీవితాన్ని నువ్వు నడుపుకోవాలి ఎవరి జీవితాన్ని వాళ్ళే నడుపుకోవాలి ఎవరి సంసారాన్ని వాళ్ళే తీర్చిదిద్దుకోవాలి ఎన్నో కష్టాలు వస్తాయి ఎన్నో నష్టాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా వైఫ్ టు హస్బెండ్ ఆయన ఏమో ఆఫీస్ లో బిజీగా ఉంటాడు ఏం ఫోన్ చేస్తే ఎత్తకపోతే ట్వెల్వ్ మినిట్స్ దిస్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్ ఇలా నడుస్తూ ఉంది మరి ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం మరి మనం బాగుపడటానికి ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఎలా బాగుపడాలంటే ఇవన్నీ మన చేతుల్లోనే ఉన్నాయి మనకు ఎవరు ఏమి చేయరు మన పని మనమే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ గమనించండి ఇక్కడ వై ఆర్ యూ స్టడింగ్ అని చెప్పేసి విద్యార్థులను అడిగితే ఏం చేస్తున్నారంటే కొంతమంది ఎందుకు వచ్చారయ్యా అని నేను డబ్బు కోసం వచ్చాను చదువుకుంటే డబ్బులు ఇస్తారా చదువుకున్న తర్వాత డబ్బును సంపాదిస్తా రెండోది మా పేరెంట్స్ వెళ్ళమన్నారు కాబట్టి నేను వచ్చాను బట్ నువ్వుగా నువ్వు రాలేదనమాట అంటే నీకు ఇష్టం లేదు ఇంకొక అతను కానీ గమనించినట్లయితే నేమ్ అండ్ ఫేమ్ చదువుకుంటే పరువు ప్రతిష్టలు వస్తాయని చెప్పేసి అంటూ ఉంది నిజంగా పేరు ప్రతిష్టలు వస్తాయా చదువుకుంటేనే తర్వాత కొంతమంది తమాషా కోసం వచ్చామని కొంతమంది అయితే టైం పాస్ కోసం వచ్చామని కొంతమంది అయితే టు ఎంజాయ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చామని అంటారు కానీ కొంతమంది మాత్రమే చెప్తారు సక్సెస్ కోసం మాత్రం వచ్చామని దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ స్పిరిట్ ఆ స్పిరిట్ కానీ మనలో ఉన్నట్లయితే మనం అద్భుతాలు చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి చదువు అనేది సక్సెస్ సాధించడానికి తప్ప ఎంజాయ్ చేయడానికి ఏ పరువు ప్రతిష్ఠల కోసమో పేరు ప్రతిష్ఠల కోసం అయితే కాదు ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు అవి ఎలా రీచ్ అవ్వాలి అనేది మనం గమనిద్దాం మన మార్పు చెందాలి ఫ్రెండ్స్ టైం మారుతూ ఉంది సూర్యచంద్రులు మారిపోతూ ఉన్నారు అదే విత్తనం మహావృక్షంగా మారిపోతూ ఉంది అదేవిధంగా ఆదిమ మానవుడు ఆధునిక మానవుడుగా మారిపోతున్నాడు వార్తలను పావురాలతో చేరవేసేటటువంటి విధానాన్ని ఫోన్ ద్వారానే పంపిస్తున్నాం మరి అదే విధంగా మనం కూడా మారాల వద్దా ఆర్ యు చేంజ్ మీరు గాని మారాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఎస్ సే కాన్ఫిడెంట్లీ విత్ స్మైల్ మీరు నవ్వుతూ చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పాలి ఐ ఆమ్ గ్రేట్ ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు పెంపొందించుకోకపోతే యు కెన్ నాట్ డూ ఎనిథింగ్ సో ఐ ఆమ్ గ్రేట్ ఐ ఆమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఐ ఆమ్ ఎక్సలెంట్ ఐ ఆమ్ ఎ కింగ్ మనం ఏమనుకోవాలి ఐ ఆమ్ ఎ కింగ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు కింగ్ అని అనుకుంటావో అద్భుతాలు చేస్తావు మరి అనుకుంటే సరికాదు ఆచరించాలి ఎలా ఆచరించాలి ఒక రాజుగారు ఉన్నారు రాజుగారికి పాపం దేవుడు చూడాలని కోరిక పుట్టింది మరి ఆయన మాత్రం సీట్లోనే కూర్చుంటారు కానీ దేవుడు వచ్చి మాత్రం ఈయన కనపడాలి హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అవకాశం ఉందా ఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఒక చాటు ఉపయోగించాడు ఎవరైతే నాకు దేవుణ్ణి చూపిస్తారో వాళ్ళకి అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రైజ్ అనేది ఇస్తానని చెప్పాడు మరి ఇంకేముంది ఒక కుర్రోడు నేను చూపిస్తానని చెప్పేసి అన్నాడు అనగానే మరి మనం అందరం ఫాలోవర్స్ నాట్ ఏ లీడర్స్ అందరూ కూడా ఫాలోవర్స్ కాబట్టి ఈ రోజు ఒక అబ్బాయి రాజుగారికి దేవుడు చూపించేస్తాడు ఆయన కదా బహుమతులు ఇచ్చేది మనం అందరం కూడా ఫ్రీగా దేవుడిని చూసేద్దాం అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను సో దే ఆర్ వెయిటింగ్ టు సిఏ టు ది బాయ్ ఆ అబ్బాయి వచ్చేసాడు వచ్చేసిన తర్వాత రాజుగారు ఒక పాలగిన్నె ఒకటి కావాలి అని చెప్పేసి అన్న ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు రాజుగారు ఇంకా పాలగిన్నె ఇంకా రాజుగారు ఇంకా పాలగిన్నె ఇంకా రాజుగారు ఇంకా పాలగిన్నె ఇంకా చూస్తున్నాడు ఆ తర్వాత రెండు గంటలకి రాజుగారి కోపం వచ్చి ఏం తమాషాగుందా నాకు దేవుణ్ణి చూపించు వింటన్నాడు అదేనండి రాజుగారు మరి ఈ యొక్క పాలల్లో వేడి చేస్తే రెండు రోజులు ఉంటాయి అదే వేడి చేయకపోతే అప్పుడే పాడైపోతాయి తర్వాత తోడు చల్లేస్తే పెరుగవుతుంది పెరుగును చిలకొడితే మజ్జిగ వస్తుంది మజ్జిగ చిలకొట్టిన తర్వాత వెన్న వస్తుంది వెన్న తర్వాత నెయ్యి వస్తుంది మరి ఇన్ని పద్ధతులు ఒక పాలల్లోనే ఉంటే సర్వయంత్రామి అయినటువంటి దేవుణ్ణి చూడటం అంత సామాన్యమా అని చెప్పేసి అతను అనే పాటికి అప్పుడు ఎస్ నేను చేసింది తప్పు అని చెప్పేసి ఆయన తెలుసుకొని అతనికి మంచి ప్రైజ్ ఇచ్చి పంపించాడు ఫ్రెండ్స్ పాలని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీరు అద్భుతమైనటువంటి శక్తిని ఇచ్చే నెయ్యిని మిస్ అయిపోతారు ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అవన్నీ ఓర్క రాలేదు చక్కగా వేడి చేయాలి పెరగవ్వాలి మజ్జిగవ్వాలి వెన్నవ్వాలి నెయ్యవ్వాలి అది తింటే మనిషికి శక్తి వస్తుంది 
మరి ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి అన్ని పనులు మన జీవితానికి మనం చేసుకోవాల్సిందే తప్పదు ఫ్రెండ్ కాబట్టి యూ ఆర్ ది కింగ్ అవ్వాలి అని అంటే యూ కెన్ డూ సంథింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి మరి ఒక చిన్న పిల్లవాడు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే డెఫినెట్గా మనలో చేంజ్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉన్నామా చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా డిఫరెంట్గానే ఉన్నాం సో మనం చేంజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఆలోచన నమ్మకం ఆత్మవిశ్వాసం ఆటోమేటిక్గా మనం విజయం వెళ్ళిపోతాం డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్న స్థాయి నుంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగటమే మాట నిన్నటి ఏం జరిగిందో నీకు అనవసరం ఇప్పుడు ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు మారాలి అని అనుకుంటే ఉన్న స్థాట నుంచి అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానానికి మార్చటమే మార్పు ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ మార్పుని ఒక ఫార్ములా కానీ మనం అప్లై చేస్తే డెఫినెట్లీగా మన జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఒక రెండు నిమిషాల్లో మన జీవితాన్ని మార్చేటటువంటి ఫార్ములా ఒకటి చెప్పబోతున్నాను సో దయచేసి క్లియర్ గా వినండి సో అందరూ మీరు ఏదని అనుకుంటే దానికి అప్లై చేయండి ఈ ఫార్ములా మీరు అద్భుతాలు చేయగలుగుతారు దానికంటే ముందు చేంజ్ అంటే ఏంటో మనం నేర్చుకుందాం చేంజ్ అంటే డేవిడ్ ఫిర్త్ అనేటటువంటి వ్యక్తి అద్భుతమైనటువంటి ఫార్ములాని మనకు తెలియజేయటం జరిగింది కన్విన్షన్ అంటే దృఢ సంకల్పం అనేది మనలో ఉండాలి దృఢ సంకల్పం ఎస్ నాకు అదే కావాలి అనేటటువంటి సంకల్పం ఉండాలి హెచ్ అంటే హానెస్టీ నిజాయితీగా పనిచేయాలి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావో దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి నిజాయితీగా పనిచేయాలి ఎస్ నేను ఐఏఎస్ చదువుతానని చదువు ఫెయిల్ అవుతూ కూర్చుంటే ఐఏఎస్ అవుతామా అవ్వం దానికి తగినట్లుగా నువ్వు హానెస్ట్గా ఉండాలి ఏ అలైన్మెంట్ అనేక ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి కింద పైన పడుతూ ఉండాలి బట్ యూ కెన్ నాట్ ఫార్ గెట్ దాట్ సమతుల్యము ఉండాలి నెవర్ గివ్ అప్ ఎన్ ఫర్ నెవర్ గివ్ అప్ పట్టు సడలించకూడదు ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా కానీ నువ్వు దాని నుంచి నెవర్ గివ్ అప్ అండ్ జి ఫర్ గోల్ కమిట్మెంట్ లక్ష్యంపై గురి అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఆ లక్ష్యం మీది అవ్వాలి అని అంటే అది గుర్తుంటేనే నీకు ఏ పనులైనా నువ్వు చేయగలుగుతావు చివరికి మనం ఈ ఫర్ అండ్ ది షో శుభం కార్డు పడిపోతుంది దిస్ ఇస్ ది చేంజ్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ రెడీగా ఉండండి చక్కగా చేంజ్ అనేటటువంటి ఫార్ములా మన జీవితానికి ఎలా అప్లై అవుతుందో మీరు గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ అంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్ములా ఉంది పిడి ఇంటూ ఫస్ట్ యాక్షన్ గ్రేటర్ దాన్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ చేంజ్ పిడి అంటే పి అంటే పాజిటివ్ డి అంటే ఇక్కడ మనకి పిడి అనేది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ యాక్షన్ నీ ఫస్ట్ యాక్షన్ అంటే ఏదైనా పని చేయాలి అని అంటే నీ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ డి అంటే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే అమ్మో నా వల్ల కాదు నాకు చేత కాదు నేనేమి చేయలేదు పాజిటివ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఏది ఏమైనా అయినా సరే ఐ క్యాన్ అనేటటువంటి పవర్ ఆ పీడీలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ అంటే నీ వల్ల కాదు నీకు చేత కాదు సపోజ్ ఒక మెడికల్ షాప్ పెట్టాలి అని అనుకున్నావు మీ పక్క ఇంటర్నో మీ బాబాయినో మీ తమ్ముడినో అడిగారు నీ వల్ల ఏమవుతుంది నీ వల్ల కాదు నువ్వేవి చేయలేవు నువ్వు డి నేను డిగ్రీ చదవాలనుకున్నాను డిగ్రీయా నీ వల్ల ఏమైంది నువ్వు చదవలే దట్ ఈస్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ముందుకు పానీయకుండా అడ్డుగోడ వేసేటటువంటి వారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీరు ఒక చిన్న ఫార్ములాలో గమనించినట్లయితే మీ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఆరు అయినట్లయితే మీ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వద్దు అన్న వాళ్ళు ముప్పై ఆరు అయినట్లయితే ఇక్కడ గమనించండి పాజిటివ్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ అంటే ఏది ఏమైనా అన్నప్పుడు మీ యొక్క ఫస్ట్ యాక్షన్ అనేది మీకు మల్టిప్లై అవుతుంది అందుకే సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చే బాటికి ఏమో ఇక్కడ లెస్ దాన్ సెవెన్ అయింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా మీరు చేంజ్ అయ్యారు ఎందుకని మీరు ఆ రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినలేదు మీ యాక్షన్ బాగుంది మీ పాజిటివ్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ బాగుంది అందుకే మీకు ఫలితం థర్టీ సిక్స్ అయ్యింది అప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్ గా మార్పు చెందారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కీర్లుగా గమనించండి మీ యొక్క ఫస్ట్ యాక్షన్ ఓన్లీ సిక్స్ అయినట్లయితే అంటే పాజిటివ్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ మీలో లేనట్లయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్ ఏడు అయింది మరి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనం మార్పు చెందుతామా నో మార్పు చెందాం కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే సి అంటే కన్వెన్షన్ అనేది మిస్ అయిపోతాం దృఢ సంకల్పం అనేది మనలో ఉండదు ఎప్పుడైతే దృఢ సంకల్పం నీది కానప్పుడు ఈ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ షో అనేది చాలా బ్యాడ్గా ఉంటుంది 
సో ఇక్కడ మధ్యలో గమనించండి చేంజ్లో హెచ్ఏఎన్జి హ్యాంగ్ ఒక్కటే మిగిలింది మనం ఆటోమేటిక్గా కింద పడిపోతాం ఫ్రెండ్స్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది చదువుకు అప్లై చేస్తే చదువు బాగుపడుతుంది బిజినెస్కి అప్లై చేస్తే బిజినెస్ బాగుంటుంది ఈ సొసైటీకి అప్లై చేస్తే ఈ సొసైటీ బాగుపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మనం ఈ యొక్క పాజిటివ్ డిసాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ టు ఫస్ట్ యాక్షన్ గ్రేటర్ దాన్ రెసిస్టెన్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ చేంజ్ అనేటటువంటి ఫార్ములా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోండి దాన్ని మీ జీవిత లక్ష్యం చేసుకోండి దాన్ని ధ్యానించండి దాన్ని కలగనండి దాన్ని శ్వాసించండి ఇదే జీవితానికి మార్గం అని స్వామి వివేకానంద గారు తెలియజేశారు ఫ్రెండ్స్ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా దేశానికి శక్తులుగా ఐక్యాన్ని నిరూపించుకుంటారని నిరూపించుకోవాలని మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో చివరిగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ నేనేంటంటే ఈ ఇటువంటి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్తో పాటుగా విద్య ఉద్యోగ వ్యక్తిత్వ అవగాహన అంశాలన్నీ కూడా మన యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రతి ఒక్క అంశం ఏ యొక్క యువతకి ఏది అవసరమో అది ఉద్యోగం కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి అన్నీ కూడా అప్ టు డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన ఛానల్ ద్వారా మీకు అందిస్తున్నాను ఆ ఛానల్ పేరు డాక్టర్ కాళహస్తి యూత్ ట్రైనర్ కాబట్టి ఇటువంటి వీడియోలు మన యొక్క యూట్యూబ్లో ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా మీరు వాచ్ చేసి మీ అందరి సహాయ సహకారాలు నాకు అందించి ఈ యొక్క ఛానల్లో అభివృద్ధిలో మీ వంతు పాత్ర మీరు పోషిస్తారని పోషించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ డాక్టర్ కాళహస్తి యూత్ ట్రైనర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్